Hi guys, so nandito na tayo sa last part ng ating module 9. So last problem na rin ito, okay? So example number 5, a rectangular steel block is 300 mm in the x direction, 200 mm in the y direction, and 150 mm in the z direction. The block is subjected to a triaxial loading consisting of three uniformly distributed forces as follows. So 250 kN tension in the x direction, 320 kN compression in the y direction, and 180 kN tension in the z direction. For steel, Poisson ratio is equal to 0.3 and E equals to 200,000 megapascals. The question is, determine the total strain in the x direction due to the forces applied in the three direction. Okay, so galing ko lang muna. Ayun, para makita mo no, na, the, yung mga previous problems natin is ano, commonly mga uniaxial loading lang. So, dito class that all uh, direction is meron na mga forces na involved. Okay, so pwedeng gamitin yung formula. No, mabilis lang siya. Yun ay kung kabisado mo. Pero class, ang gagawin natin is uh, susod natin to using yung uh, by parts no gagawin natin siyang uni action ng tatlong beses o and then susod din natin siya using yung formula para ano ma-check natin mag-verify natin kung correct ang ating sagot okay so first thing to do is drawing siya so ito siya no so dito class mahirap nang ma-drawing ng ng isang buuan lang no ng isang drawingan lang yung deform shape niya kasi tatlo na yung, tatlo na yung ano eh, direction eh. hindi mo na alam kung dito hinihila mo so hahaba siya pero dito hinihila so therefore i-flee siya so combined combined na yung effect no unlike yung mga previous problems natin na, na drawing na natin siya ng ano ah uh, isang buo lang okay so ayan so define natin yung mga direction x y and then z so along x May tensile force. Tawag ko itong PX 250 kN. And then sa Y may compressive load. So PY is equal sa 320 kN. And then sa Z is uh, 180 kN. So PZ tensile Okay, so ang tinatanong class is the total strain along the x direction. Okay. So paano ang solution class? So first solution natin yung uh, method by parts natin. No? Analyze natin siya one by one yung mga forces. So solution 1. So ang gawin natin class is i-consider muna natin yung PX. Okay? So, draw natin ito. So, PX lang yung do-draw. Papakita natin class. So, dito, na 250. So, dito is 250 rin. Okay? So, define natin mga dimension. No? This one is 200 ano pa 150 and then this one is 300 okay so lagay ko na lang din dito no? yung 300 siya yung LX etong LZ is 150 and then etong LY yung vertical side is 200 okay so kailangan class considering PX ilan yung ano magiging strain so mangyayari kasi ng class no, dodrawin ko na lang mabilisan. So, dahil uh, along x ito. So, ito, yung 300, nahaba siya hanggang dito. No? So, this one is yung uh, deformation along x. So, ang tendency, lelet siya dito. Tapos dito, lelet din. So, ito yung magiging final orientation niya. So, class, pwede hindi ka na nagdodrawing. No? Pero, para lang ma-visualize, dodrawing ko na siya. So, lelet siya hanggang ganyan. Due to the force PX alone. Okay? So anyways, ang goal lang natin makuha itong uh, 
delta x, tapos meron tayong length na x, so makuha natin yung strain, corresponding strain sa ano, uh, x, px. So, paano makuha ito class? So, using yung formula, kasi diba, ano to actual yan? px, so ito, delta x, so pwede ko siya masolve using yung pl over ae. So, px, lx over ae. Okay? So, Ayan, strain naman ang tinatanong class. Pwede ba ano? Ang gawin ko is yung... Sige, pwede na ngayon class. Magbala ka. So, ito, Px is 250. So, gagawin ko ng 250,000 newtons. Yung length sa x, ito yun. 300 mm. Ilan yung area class? Ito yung area perpendicular dun sa ano. So, that is 200 by 150. And then, binigyan tayo ng E. 200,000 MPA. So, lagay ko yan dito. Okay. So, ilan ang deformation sa X? Para lang malaman natin kung ilan. 250 times 300 divided by 200 by 150 by 200 E3. So, sagot, mag-i-elongate siya by 0.0125 mm. Okay, so, anyways, ang tinatanong natin, class, ha, itong strain. So, kukunin ko na yung corresponding strain niya. So, that yung strain ngayon sa x, considering yung px is deformation sa x over lx. So, dito, class, positive, no? Positive naman ba? So, lalagay ko dito is positive. So, 0.1, ah, 0.125 mm divided by the length x, 300 mm. So, ilan ito? Okay, so, lumabas is 4.1666, so, times 10 raised to negative 5 millimeters per millimeter. Okay, so this one is considering yung Px pa lang. Okay, how about consider naman natin yung Py. Consider Py. So, ito yung drawing. So, dito class is compressive naman to, no? So, equal to sa ano, uh, 320 kN. Okay, so kung makukompress yung class, ang tendency is that i-exe ito, pero yung other dimension is lalaki. So, itong length na to, ahaba yan. So, itong length na to, ahaba rin siya. So, magiging ganito yung final uh, shape niya. Okay, so therefore, therefore, makikita mo dito class is that, di ba initially, ito yung length lang ng x, di ba? Pero dahil dun sa uh, force py na to, so, nag-ano siya, nag-elongate pa siya, no? So, therefore, napunta siya dito, and then itong length na to, ito yung deformation sa x. Deformation sa x, l ni x, so magkakaroon tayo ng strain sa x which is lateral siya. Okay? So, sa actual naman, so initially, ito yung, ito yung ano, di ba? Yung length y. Tama? So, length y, nung kinompress ko siya, so, lumiit siya, so therefore, yung pagliit nyo na yan is deformation sa y. So, deformation sa y, length ni y, so magkakaroon tayo ng uh, strain sa y. Okay? So, Makukuha na natin itong strain sa y kasi siya yung axial para sa consideration na ito. No? Kasi yung force is Py, so siya nga yung axial. So, masasolve natin ito using Pl over Ae. Okay, kukunin muna natin itong strain sa uh, y. So, uh, kukunin muna natin yung deformation sa y. So, ayan. 
deformation sa y is equal sa p y l y over a p okay yung p y is negative 320,000 yung uton. Sinuloy ko ng negative class para yung lalabas na yung sagot neto naka negative din. Kasi since kinong press mo di ba lumiit sya class. So negative yung effect. Sinuloy ko na dito negative yung force kasi compressive. So yung length ng y is eto 200 and then ano yung area class? E di eto yung perpendicular. So that is 300 by 150 So, both in mm. And then, yung E is 200,000 m e a So, masasolve natin class yung deformation sa Y in millimeter. So, ilan yan? Negative 3,000. 320,000 times 200 divided by 300 by 150 by 200 E3. So, siya ay nag-shorten by negative 7 point 1111 1, 1, 1, times 10 raise to negative 3 millimeters. Okay, so meron na akong uh, delta y. So, pwede na siguro kung mag, ano, no, i-relate ko yung ano, EX sa EY. So, using yung Poisson ratio, equal sa negative lateral strain over the axial strain. So, di ba sabi natin, class, yung actual na dito, since PY na yung kinoconsider, yung actual dyan is yung, ano, yung EY. So, yung, yung X sya naman ngayon yung lateral. So, magiging negative uh, strain sa X over uh, strain sa Y. So, simplifying further. So, ang kailangan ko, di ba, yung strain sa ano, X. So, ito, pwede ko itong simplify as deformation sa Y over length ni Y. Okay, so given naman yung class ha, uh, ilan yung ano, binigay ito yung Poisson Ratio 0.3. So, palit kayo yung 0.3 is equal sa negative uh, strength sa x over, eto, ilan to class? Delta y, so class ang negative, ilalagay natin yun na kasi nag-shorten siya. So, negative 7.111 times 10 raised to negative 3 millimeters divided by Yung length sa y is, ayan, 200 mn. Okay, so masasabi natin dito yung epekto ng py, ng py na yan with respect sa x. So, ilan to? Equal. Okay, so... So, sagot is eto class. No? Lumabas is positive. Bakit positive? Kasi nga, yung epekto niya dito is i-lengthen niya, no? i-elongate niya yan. So, positive dapat to. So, 1.0666 times 10 raised to negative 5. And then, unit is eto, no? yung eto lang copy niya. So, mm per mm. Okay, and then finally, yung consider naman natin yun sa, sa force sa say. So, consider uh, PZ naman. Okay, so same box. So, ang force consider naman natin is ito na sa Z. PZ. Tensile ba yan? Yes na equal sa 180 kN. So, ang tendency class, ano yung mangyayari? Dahil tensile yan, so, mag -e elongate ito, yung sa Z, di ba ito? So, haba siya, pero in return, so, yung mga dimension sa X at sa Y, iikli sila. Okay, so, magiging ganito. Okay, so ganyan na. So yung dating LC, ito siya. Dahil may tensile force P, so siya is mag -e elongate by uh, deformation sa C. And then deformation sa C, LC, so makakuha tayo ng strain sa C, which is siya ngayon yung 
axial since yung force is along z. Okay, so dito naman initially, ito yung x, lx, so ayun, umigsi siya. So yung pag-ikli niya ngayon na yung class is, ito yung ngayon yun man yung deformation sa x. So sa y, meron din siya, pero hindi na natin siya i-consider kasi x lang yung hinahanap. Okay, so may deformation sa x, may length x, so magkakaroon tayo ng strain sa x, which is, ito is lateral effect lang. Okay. So, same lang ginawa natin dito sa py, so una ko rin natin yung deformation sa c. So, that is p c l c over a e. Okay, so, p c is positive 180,000 since tensile lang effect so mag elongate so yung length ni C is ngayon to 150 and then ano yung area class na gagamitin, di ba ito yung PC so ito yung area na kailangan ko so ilan yan class, ito ito 300 by 200 by 200 mn and then yung e is 200,000 megapascal okay so yung deformation sa say is ay uh, okay so ayun no? so sagot is 2.25 times 10 raised to negative 3 so unit is millimeter so this one is positive no meaning to say that yung length C is nag elongate, kumaba siya okay anyways, gusto natin kunin yung epekto neto doon sa x, yung sa lateral strain along x, so using yung Poisson ratio formula that equals a negative lat strain over uh, actual strain Okay, so yung gagamitin ko dito yung lateral strain, yung, yung hinahanap ko yung sa X. Sino yung gagamitin kong actual dito class? E di yung, yung sa Z, di ba? So, uh, strain sa C. Okay, so that uh, nu is equal sa negative uh, strain sa X over ito can be written as deformation sa C over length ni C. Okay, so... This one is a point three, okay. Point three equals a. This is the one we need over the formation. So say is two point twenty five times ten raised to negative three mn divided by length. We say that is one fifty mn. Okay. So solving for the Uh, strain sa x no effect ng ng pc sa x so that is how much so gamitin mo lang yung formula na to class ha? kung negative ay aabot lang negative kung positive edi positive so 0.3 times 2.25 times na is negative 3 over 150 and then ilan yan so uh, lagi ko rin yung negative so lumabas class ayan no Negative 4.5 times 10 raised to negative 6. Anong ibig sabihin ng class? Ang ibig sabihin nun is that due to this uh, tensile force PC, ang effect niya sa X is negative. So, nag-shorten siya, umikli. So, which is correct, no? Di ba ito yung original length X? So, umikli siya. No, negative. Okay, and then finally class, ayun na, no? So, meron na tayo dito ang ano, strain sa X, considering yung PX. Meron na tayo dito ang strain sa, y, ah, sa X, considering yung force PY. And then meron na tayo dito ang strain sa X, considering naman yung force sa C. 
Okay, so now finally, pwede na natin masolve yung total strain, which is just the summation ng mga uh, individual strains na yan. Okay? So, write lang natin class. So, ayan na. Sabi natin that yung total strain sa x is equal sa strain sa x considering yung force Px plus yung strain sa x considering naman yung force sa Py plus strain sa x considering naman yung force sa C. Okay, so equal ito sa, so ito sa una, so ito yan, 4.166 times 10 to negative 5. 4.1666 times 10 raised to negative 5 and then plus ito naman, strain sa x considering yung py so ito yun, yung 1.066 times 10 raised to negative 5 so, at ano yan na, positive yung class ha, so 1.0666 times 10 raised to negative 5 so class, gagam, iyan ako yung unit ay yung, yung sign, sign nya ito, positive sya kasi nag elongate Ito, positive siya kasi mag elongate din siya along x. So, ito naman. Sa C, lalagay ko yung negative. So, magiging plus negative. So, ilan to? 4.5 times 10. Raised to negative 6 to. Okay? 4.5 times 10 raised to negative 6. Okay. So, therefore, ilan na ngayon ang um, total strain so plus nyo lang yung class ilan yan ok so lumabas sa akin so in-store ko kasi sa calculate yung class para exact din sabot so labas is 4.78 times 10 raised to negative 5 and then the unit is mm per mm so, ibig sabihin yung combined or yung total effect ng lahat ng forces along dun sa x is ito yung magiging strain niya. So, lumabas positive. So, ibig sabihin yung combined effect ng lahat is still mag -e elongate pa rin si uh, length x. Okay? So, ito na yung sagot. Okay? How about if we use naman yung uh, direct formula na yung solution to? So, ilan nga ulit class yung pag-solve ng ano, strain sa x? So, that strain sa x is equal sa ano ba to? 1 over e. And then, ano yata to? Stress sa x. And then, minus mu times stress sa y plus stress sa c. Tama ba? Using yung formula. Okay. So, ito yung formula, no? So, formula method lang to. So, dito kasi walang trill eh, para sa akin kasi formula, alam yung formula, hindi man naman alam kung bakit naging ganun, di ba? Anyways, paano kunin to Wala pa tayo mga stress x, stress y, sa stress c. Hindi kunin natin. So, stress x is equal sa px over area. So, ilan yung px? So, ayan na, 250. So, 250,000 newton over. Ano yung area? Perpendicular sa px, hindi ito. So, 200 by 150. ilan ito? So, that is 8.333 and then mega pascal. Okay, how about stress sa y? So, that is py over area perpendicular sa py. So, py is ito and then ito yung area, diba? So, that is 320,000 newtons divided by ilan yung area na ito class? Uh, 300 by 150 so 300 by 150 mm so ilan to so 320 e3 over 300 by 150 so this one is 7.111 pero class dahil compressive itong load na to so gagawin ko to negative no negative. So, stress is negative. 7.1111 MPA. And then, lastly, stress sa C is equal sa PZ over area perpendicular sa PZ. So, this one is PZ 180 
1000 newtons, ilan yung perpendicular area? Ito, so, 200 by 300. 200 mm by 300 mm. Okay, so ilan ito? So, this one is 3 MPA. Okay, so meron na mga stresses. So, therefore, nasod ko na yung strain sa X. So, 1 over. Yung E is 200,000 MPA. And then, times 8.333 MPA minus 0.3 by negative 7.1111 MPA. plus 3 MPA. Okay, so na madali ko na ako sa ayan na. So, ilan ang strain sa X using your formula method. So, that is 1 over 200 E3 by Okay, so sagot is Sagot is iron steel 4.7833 times 10 raised to negative 5. So, walang unit, di ba? Pero anyways, magiging unit nun yung mm per mm. So, lumabas is, is positive pa rin. So, ayan. Anyways, yun yung correct answer sa tingin natin. No? So, pwedeng ang solution is uh, 1 by 1, no? uniaxial analysis by parts or pwede ka mag-formula pero limited lang ang alam mo kapag nagpo-formula ka. Okay, anyways, anong sagot? So, ayan, 4.78. So, the same sa sagot na rin. Times 10 raised to negative 5. So, sa kanya unit niya, meters per meter. So, pwede naman yon So, pwede nm per mm kasi lalabas pa rin naman dyan. Unitless siya. Okay, so, ayan, hanggang dyan na lang class. Yung topic natin sa Poisson Ratio. So, sana nag-gets nyo. So, aral lang na aral ka. So, mag-gets nyo yan. Okay? So, thank you guys for watching and God bless.